সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো অন্তরীকরণ চ্যাপ্টারে দুই হাজার তেইশ যে সৃজনশীল ছিল সেখানে দুইটা দৃশ্য গল্প দেওয়া আছে এবং এরকম প্রশ্ন তিনটা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে শুধু দেখো ক নং প্রশ্নে লিমিট এক্স প্লাস টু ইনফিনিটি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স এইটুকুর মানটা আমরা নির্ণয় করবো তো প্রথমে দেখো এক্স এর মানটা দেওয়া আছে ইনফিনিটি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি অর্থাৎ এক্স এর মানটা অসীমের কাছাকাছি এরকম কোনো মান দেওয়া আছে তো দেখো উপরের ঘাত এবং নিচের ঘাত সমান আছে সর্বোচ্চ ঘাত আমি বলতেছি যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এখানেও এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আছে তো প্রথম যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরটা আমরা কমন নেব তো আমি যদি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কমন নেই উপরের মানটা থেকে তাহলে থাকে কত এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কমন নিছি তাহলে থাকবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস থ্রি তো ধ্রুবক ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার আছে আমি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কমন নিছি তাহলে আমাকে অবশ্যই ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার লিখতে হবে দেখো আমার যদি আমি গুণ করে দিই তাহলে আগের মানটাই পাই মাইনাস এখানে শুধু ওয়ান ছিল কিন্তু আমি নিচে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমাকে নিচে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর নেওয়া লাগবে ডিভাইডেড তোমরা খেয়াল করো এখানেও আমি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর নিছি তো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যদি কমন নেই থাকে কত থ্রি এখান থেকে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর বাকি থাকে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান বাই এক্স কিউব তোমরা খেয়াল করো আমি যদি আবার ওই মানগুলো দ্বারা গুণ করি যেন আগের ফলাফলটা পাই কমন নেওয়া মানে তো তাই বোঝায় তাই তো তো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কেটে দিব এখন আমরা লিমিটিং যে ভ্যালুটা আছে ইনফিনিটি এটা এক্সের জায়গায় বসাই দেব খেয়াল করো আমি যদি এক্সের জায়গায় বসাই দিই তখন আর লিমিট লেখার দরকার নাই তখন আমি শুধু মানটুকু বসাবো ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ইনফিনিটি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড থ্রি প্লাস ওয়ান বাই ইনফিনিটি মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান বাই ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার থ্রি তো দেখো আমরা এরকম একটা তথ্য জানি যে ওয়ান বাই ইনফিনিটি সমান জিরো তো ফলাফলটা আমরা এখন লিখবো সেটা হচ্ছে দেখো ওয়ান ঠিক আছে প্লাস থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড ইনফিনিটি এখন ইনফিনিটির পাওয়ার যাই থাকুক না কেন সেটা ইনফিনিটি হয় তাই তো তার মানে ওয়ান বাই ইনফিনিটি সমান আমরা কি লিখতে পারি জিরো মাইনাস ওয়ান বাই ইনফিনিটির মান জিরো আর নিচে দেখো থ্রি ওয়ান বাই ইনফিনিটি জিরো মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান বাই ইনফিনিটি কিউব মাইনাস ইনফিনিটি অর্থাৎ ওয়ান বাই ইনফিনিটি সমান জিরো তো ফলাফলটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ আমরা যে কর্ণ কোশ্চনের যে ভ্যালুটা আমাকে নির্ণয় করতে বলছি সেটার মান হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি সবাই একটু খর নং প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে দেখো দৃশ্যকল্প এক হতে যে দৃশ্যকল্প এক এফ অব এক্স জি অব এক্স এর মানটা দেওয়া ছিল সেইটুকুর মানের অন্তরীকরণ করতে হবে অর্থাৎ এফ অব এক্স টু দি পাওয়ার জি অব এক্স প্লাস জি অব এক্স টু দি পাওয়ার এফ অব এক্স এটার অন্তরোজের মানটা কত হবে এটা আমরা এখন নির্ণয় করবো তো সবাই এখন একটু খেয়াল করো আমরা প্রথমে যে মানটুকু দেওয়া আছে এই মানটা সমান ওয়াই ধরব অর্থাৎ আমরা প্রথম কাজ করব ধরি ওয়াই সমান এফ অব এক্স টু দি পাওয়ার জি অব এক্স প্লাস জি অব এক্স টু দি পাওয়ার এফ অব এক্স তো আমরা যে মানটার অন্তরীকরণ করতে বলছি সেটাকে আমরা ওয়াই ধরলাম এবং এফ অব এক্স সমান দেওয়া আছে এক্স এবং জি অব এক্স সমান দেওয়া আছে সাইন এক্স তো প্রথমে আমরা এফ অব এক্সের জায়গায় এক্স এবং জি অব এক্সের জায়গায় সাইন এক্স লিখলাম প্লাস জি অব এক্সের জায়গায় সাইন এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এখন আমরা এই ফাংশনটার অন্তরীকরণ করব অর্থাৎ ওয়াই এর অন্তরীকরণ করব আমরা ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে আমরা জানি কি পাওয়া যায় ডি ওয়াই ডি এক্স তোমরা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো ইউ টু দি পাওয়ার ভি এটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি সেক্ষেত্রে ফলাফলটা আসে হচ্ছে ইউ টু দি পাওয়ার ভি ইন্টু ভি কে রেখে ভি বলতে পাওয়ার যে ভি আছে সেটাকে রেখে ডি ডি এক্স লন ইউ লন ইউ হচ্ছে নিচের যে ফাংশনটা ভিত্তি আকারে যেটা আছে প্লাস লন ইউ কে রেখে ভি কে অন্তরীকরণ তো এই সূত্র অনুযায়ী আমরা যে ক্যালকুলেশন করি দেখো এটা ইউ টু দি পাওয়ার ভি এটাকে একবার আলাদা করে অন্তরীকরণ এটা ইউ টু দি পাওয়ার ভি এটাকে আলাদা করে একবার অন্তরীকরণ কেন আমি ইউ টু দি পাওয়ার ভি বলছি দেখো তো এটাও এক্স চলকের ফাংশন ভিও এক্স চলকের ফাংশন ইউ এক্স চলকের ফাংশন ভিও এক্স চলকের ফাংশন তার মানে এই দুইটাতেই ওই সূত্রটা ইউজ করবো আমরা তো আমি দেখি প্রথম অংশটা যদি আমি সূত্রটা ইউজ করি ইউ টু দি পাওয়ার ভি তোমরা ইউ মনে করো এক্স কে আর ভি মনে করো সাইন এক্স কে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ইউ টু দি পাওয়ার ভি ঠিক লিখবো তারপর কি করব দেখো তো ভি কে রেখে লন ইউ কে অন্তরীকরণ ভি বলতে কোনটা ইউ তো এক্স ভি বলতে সাইন এক্স তাহলে ভি কে রেখে ভি মানে হচ্ছে সাইন এক্স কে রেখে ডি ডি এক্স লন ইউ লন ইউ মানে হচ্ছে লন এক্স প্লাস এবার লন ইউ কে ঠিক রেখে ডি ডি এক্স ভি ভি মানে হচ্ছে
लन यू के ठीक रेखे लन सैन एक्स के ठीक रेखे एबारे डी डी एक्स करब हे भि अर्थात शुद्ध एक्स के अंतरिक अंश करब तुम्हारा आरोप एक मनोजोग देखो यू टू दि पावर भि अर्थात यू है एक्स चलक फांगशन भि एक्स चलक फांगशन से क्षेत्र में एक्सर सपेक्ष अंतरिक अंश कर ले पाई यू टू दि पावर भि भि के ठीक रखब मैं पावर के ठीक रखब रेखे डी डी एक्स लन यू लन यू मैंने हे भित्ति प्लस लन यू के ठीक रेखे डी डी एक्स भि तो ख्याल करो ओ सूत्र अनुजाई हमें यू टू दि पावर भि कर आलदा आर यू टू दि पावर भि कर आलदा कर शुद्ध अंतर मानटू लिखले ही ख्याल करो एक्स टू दि पावर सैन एक्स ठीक थे ये सैन एक्स ठीक थक एक देखो डी डी एक्स लन एक्स लन एक्स के अंतरिक अंक जान वन बस है प्लस लन एक्स ए ठीक थक लन एक्स ठीक रेखे सैन एक्स सैन एक्स के अंतरिक अंक कर ले तुम सबाई जान कि आस एक्स आर्था प्रथम अंश अंतरिक अंक का शेष द्वित अंश की आन एक्स टू दि पावर एक्स देखो तो एक्स के ठीक रखब इंटू लन एक्स लन एक्स प्रथम लन सैन एक्स के लन एक्स भाव लन एक्स के अंतरिक अंक कर ले एक्स एक्स मैं सैन एक्स बोल लन पर लन एक्स एक्स मैं सैन एक्स लन एक्स के अंतरिक अंक कर ले बस मैं वन बन एक्स एबार जीतु ये एक्स छो ना सैन एक्स छो देखो तो लन पर आसने सत्यारी एक्स छो जब लन एक्स के अंतरिक अंक कर लो वन बस हलो क्योंकि एखे एक्स छो बाट एखे कि लन पर एक्स छो तो सैन एक्स तेल वही सैन एक्स के आबाद अंतरिक अंक करते हैं सैन एक्स के अंतरिक अंक कर ले पा हे कस एक्स प्लस लन एक्स ठीक थक लन सैन एक्स ठीक थक देखो एक्सर सपेक्षे एक्स के अंतरिक अंक कर लेरिक अंक का शेष एवे जस्ट खाली एक सजा लिखब एक्स टू दि पावर सैन एक्स ये सैन एक्सटा ऊपर जाए नीचे है एक्स तुम्हारा आप एक भूल करो ना से हे कि अने एक्स और एक्स कटे देसले एक्सटा हे को ना यहाँ नर्माली को मान तैना एवे देखो एक सजा लिखी लन एक्स कस एक्स प्लस सैन एक्स टू दि पावर एक्स ऊपरे गल एक्स और नीचे हे सन एक्स ओ अच्छा एक क्ज करा जाए एखे से एक्स के रखी देखो कस एक्स बन एक्स एटे कट एक्स लिखे दी एक बारे प्लस लन सैन एक्स यटाई मूलत हे वाई जो फांगशन छो अर्थात एफ अब एक्स टू दि पावर जी एक्स प्लस जी अब एक्स टू दि पावर एफ अब एक्स एटार अंतर मान सरसि आशा करी कारो समस्या है बुझते तरह अंतरिक अंक भलो भाव करस और सहजे ये बुझते पर एवे तुम्हारा एक ख्याल करो गणम प्रश्ने दृश्यकल्प दुई होते मान का प्रमाण करते बोलते तो दृश्यकल्प दुए कि देवा आज है एन सैन इन भार्स एक्स इक्ुअल सैन इन भार्स है यकम मान देवा आज है हमें वन माइनस एक्स स्कोर इन टू वाई टू वाई टू मान कि बोला बोल तो दुई बार अंतरिकरण जो मानता है वाई के दुई बार अंतरिकरण कर जा वाई वन हो बार अंतरिकरण अर्थात आपके मोट य फलाफल के दुई बार अंतरिकरण पर नहीं अन्सार आनते हैं तो सहज आ प्रथम एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण करी देखो आप एक नंग फांगशन दिए दिल एक नंग के एक नंग के एक्सर सपेक्षे एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाई तो यह ख्याल करो एन तो ध्रुवक संख्या एन के बहरे रखब सैन इन भार्स एक्स एट अंतरिकरण कर ले है तुम्हारा सबाई जानो वन बूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर इक्ुअल सैन इन भार्स वाई ये अंतरिकरण मैं क्योंकि एक्सर सपेक्षे करते माथा रखबा ए वाई क्योंकि ध्रुवक ना वाई हे एक्स अलक जो फांगशन से फांगशन का बोझा अर्थात सैन इन भार्स एक्स के अंतरिकरण कर ले वन बूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर अभी जाके एक्स भाची सरि ये तो आसने एक्स ना ये हम वाई तैना देखो तो सैन इन भार्स एक्स मन करो यहाँ एक्स एट अंतरिकरण कर ले वन बूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर क्योंकि एट की एक्स एट तो वाई तेल वाई स्कोर लिखी क्योंकि जेहेतु ये वाई से क्षेत्र में वाई के आबाद अंतरिकरण करते हैं ना जेहतु ये एक्स छो ना तो एक्सर सपे करते सूत्र एक्सर सूत्र यूज करती से क्षेत्र में वाई के आबाद अंतरिकरण बोलो वाई के अंतरिकरण कर ले वाई वन एवे ख्याल करो आप एक गुण कर देव गुण मैं मान का ऊपर गुण करब और मान टाइम गुण करब गुण कर ले पा एन इंटू रूड ओभार वन माइनस वाई स्कोर इक्ुअल वाई वन साथ गुण हो रूड ओभार वन माइनस एक्स स्कोर अर्थात को ना खुली जस्ट गुण कर दिल एबारे स्कोयर का कैंसिल करब यह वर्ग कर दीते हैं वर्ग कर ले एन के वर्ग कर ले पा एन स्कोयर रूड स्कोयर काना जा रहा थको वन माइनस वाई स्कोयर इक्ुअल वाई वन स्कोयर और यहाँ रूट काटा देवर पर थको वन माइनस एक्स स्कोयर अनेक इजी एन पुनर एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण करब पुनर एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कथा एक लिखे नियो तो एन स्कोयर एखे को समस्या नहीं एन स्कोयर एन स्कोयर मत ही थक वन वन के एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर ले जिरो कारण वन ध्रुवक एखे को चलक नाई वाई स्कोयर वाई स्कोयर मैं एक्स टू दि पावर एन एक्स टू दि पावर एन के अंतरिकरण कर लेना जी एन सामने आसे अर्थात पावर सामने आसे 
এবং ওয়াই এর পাওয়ার থেকে এক কমে যাবে এখন আমি যাকে এক্স বলছি এক্স মানে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন বলছিলাম আমি তাই না এন তো ত্রুবক ঠিক আছে কিন্তু আমি যাকে এক্স বলছি সেটা কি এক্স এটা কিন্তু হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই কে আবারও অন্তরীকরণ ওয়াই কে আবারও অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই ওয়ান আমি একটু এদিক বুঝে দিচ্ছি জিনিসটা ওয়াই স্কোয়ার সাপোজ ওয়াই তো আর ধ্রুবক না ওয়াই হচ্ছে এক্স হলো একটা ফাংশন আমি আগেই বলছি তো আমি ওয়াই কে দিয়ে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি ওয়াই স্কোয়ারকে তাহলে আমরা জানি পাওয়ার সামনে আসে পাওয়ার থেকে কম আমরা এক্স যদি পর এনের সূত্র দিয়ে করলাম যাকে আমি এক্স ভাবছি সেটা কি এক্স এটা তো আসলে ওয়াই তাই না ওয়াই কে অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই ওয়ান তো এই বারটুকু খেয়াল করো এবারে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার এটা গুণের সূত্র করতেছে ইউ ইন্টু ভি আমরা জানি প্রথমটাকে ঠিক রেখে পয়েন্টটার অন্তরীকরণ করতে হয় ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে জিরো মাইনাস এক্স যদি পরে এটাকে অন্তরীকরণ করলে হয় টু এক্স মাঝখানে প্লাস এবার আমরা এটাকে ঠিক রাখবো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে ঠিক রাখবো আমরা জানি ইউ ইন্টু ভি এটা সূত্রটা হচ্ছে এরকম ইউ কে রেখে ভি এর অন্তরীকরণ মানে প্রথমটাকে রেখে পয়েন্টটার এবং প্লাস দিয়ে পয়েন্টটাকে রেখে প্রথমটাকে প্রথম মানে হচ্ছে এই মানটাকে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার এটাকে অন্তরীকরণ করলে কি হবে পাওয়ার কত টু টু সামনে আসবে ওয়াই ওয়ানের পাওয়ার সামনে আসবে এবং ওয়াই ওয়ানের পাওয়ার থেকে এক কমে যাবে দুই থেকে এক কমে গেলে এক হয় পাওয়ার এক এখন আমি যাকে এক্স ভাবছি এইটুকু তো আর আসলে এক্স না এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান বলো তো ওয়াই ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে কি হয় ওয়াই ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়াই টু এখন দেখো তুমি এখন ফলাফলটা এখন সরাসরি লিখতে পারো এই এন এর সাথে গুণ করলে হয় মাইনাস টু এন স্কোয়ার ওয়াই ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এই মানটার সাথে গুণ করলে হবে মাইনাস টু এক্স ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার আর এটা তো গুণ আকারেই আছে মানে যেহেতু আমাদের ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার দরকার এটা হচ্ছে টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু তোমরা একটু খেয়াল করো সব জায়গাতেই কিন্তু আমাদের টু ওয়াই ওয়ান আছে আর ডানে আমাকে জিরো রাখতে বলছে তো আমি এই মানটাকে এক কথা ডানে নিয়ে যাবো দেখো খেয়াল করো এই মানটা এটাকে আমি এখানে রাখলাম না এই মানটুকুকে আমি ডানে নিয়ে যাবো জিরো বানাবো তো এখানে যা আছে আগে ডানের মানটা ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাই লিখি সাজানোর জন্য টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস টু এক্স ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার এই মানটা লিখলাম খেয়াল করো ডানের মান দুটি আগে লিখলাম তারপরে বাম পাশের মানটা মাইনাস ছিল ডানে নিয়ে গেলে হবে প্লাস টু এন স্কোয়ার ওয়াই ওয়াই ওয়ান এখন তোমরা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো টু ওয়াই ওয়ান টু ওয়াই ওয়ান টু ওয়াই ওয়ান সব জায়গায় আছে আমি টু ওয়াই ওয়ান দ্বারা সবাইকে ভাগ করলে পাবো কত জিরো ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার টু ওয়াই ওয়ান চলে গেছে বাকি থাকবে হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস টু ওয়াই ওয়ান চলে গেছে বাকি থাকবে হচ্ছে এক্স ওয়াই ওয়ান টু ওয়াই ওয়ান চলে গেছে বাকি থাকবে হচ্ছে এন স্কোয়ার ওয়াই এখন আমি ফলাফলটাকে জাস্ট সাজিয়ে লিখবো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু মানে ডানের অংশটা বামে লিখবো জাস্ট এক্স ওয়াই ওয়ান প্লাস এন ওয়ান এন স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল জিরো এই মানটুকুই আমাদেরকে প্রুভ করতে বলছে তো আশা করি সমস্যা হয়নি বুঝতে এইটুকুই ছিল আর ধন্যবাদ সবাইকে